Receta que recuerdo y hago de mi abuela materna a su estilo y al mío es el arroz con costilla de cerdo. Quédense para ver su preparación. Necesitaremos costilla o lomo de cerdo y condimentos, arroz blanco y caldo de pollo o de res o de vegetales o agua, ingredientes para el sofrito y otros vegetales. Lista de ingredientes debajo de este video. He escogido costilla de cerdo porque me encanta el sabor que le aporta el hueso al guiso. Me gusta que lleve cierta cantidad de grasa porque ayuda a amalgamar mejor los condimentos. Aunque si ustedes gustan la pueden retirar o comprar una carne más magra. Cuando compren costilla de cerdo procuren que el hueso en vez de estar a lo largo mejor esté de forma transversal para facilitar el cortado. Eso no significa que no puedan emplear las costillas cuyo hueso va a lo largo. Si lo pueden hacer, solo que va a tomar más tiempo o más esfuerzo el cortarlo. Ya que me lavé las manos, vamos a agregar una cucharada bien copeteada de sal, una mezcla de especias que consisten en comino y pimienta negra tostada previamente y molida. Curry, me encanta el sabor que le da. Un cuarto de cucharadita, un octavo de cucharadita de paprika, porque me encanta el sabor ahumado que le da a las carnes para darle color un chorrito de achiote aceitado si no lo tienen entonces pueden emplear una cucharadita de achiote en polvo con las manos ya muy limpias comenzamos a masajear para que se impregne de los condimentos una vez que ya sea impregnado lo vamos a llevar a refrigeración por 30 a 60 minutos quiero explicarles algo referente al arroz aquí estoy empleando dos tazas de arroz blanco de grano largo que previamente enjuagué para retirar el almidón y también lo remojé por dos horas ¿Por qué lo remojo? Por varias razones. Primero, porque requeriré menos líquido de cocción. Segundo, también porque reduzco el tiempo de cocción. Y lo tercero, que ya es más personal, porque se me hace más digerible. ¿Qué ocurre? Cuando remojo el arroz, no tengo inflamación. Es como que si el remojarlos ayudara a degradar antinutrientes u otras sustancias que pueden resultar nocivas. Pero bueno, ya esto es personal. Si ustedes no lo quieren remojar, háganlo como han acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, examinen ustedes cómo funciona su cuerpo, si lo remojan o no lo remojan. Con la olla ya caliente, agregamos una a una y media cucharada de aceite Dejamos que caliente, añadimos los ingredientes del sofrito, esto es cebolla, ajo picado o rallado, tomate, chile pimiento que puede ser rojo, verde, amarillo, anaranjado, el que tengan disponible en casa y agrego todo el cilantro. Si no tienen cilantro lo pueden sustituir por perejil. Removemos y dejamos que se acitrone la cebolla o que el sofrito se ablande. Una vez que el tomate se ha ablandado y soltado su jugo y la cebolla se ha vuelto transparente, agregamos los trozos de costilla de cerdo. Movemos y dejamos que se selle por los diferentes lados. Sellar significa que se cree una capa o una costra en la carne. También nos interesa que suelte un poquito de su propia grasa. Si ustedes no tienen tiempo de marinar el cerdo, lo que pueden hacer es preparen el sofrito en la olla, agreguen el cerdo y condimenten a su gusto. Si ustedes observan en mi cocina, en mis recetas, no empleo consomés o cubitos de pollo o de res. Me gusta más cocinar con ingredientes naturales, estos consomés o estos cubitos contienen conservantes y otros ingredientes que son nocivos para la salud, como el glutamato monosódico, por ejemplo. Busquen información y ahí encontrarán todo lo que implica consumir a largo plazo el glutamato monosódico. Fíjense que después de cierto tiempo la carne ya cambió de color, esto no significa que se ha cocinado, inclusive ya empieza a sudarse sin necesidad de haberse cubierto. Aquí tengo un litro de caldo de pollo que hice de forma casera, si te interesa conocer su preparación, aquí arriba te dejo la tarjeta para que la cliques.
pueden emplear caldo vegetal, caldo de res o simplemente agua hervida. Tiene que estar el líquido caliente porque de lo contrario la carne se va a engarrotar o se va a contraer, entonces no va a tener esa sensación de suavidad. Vamos a cubrir para que comience a hervir dejando una abertura. A partir de que comience a hervir vamos a darle como unos 15 minutos, necesitamos que se reduzca el líquido para luego agregar el arroz. Y fíjense, ya transcurrieron 15 minutos después de que comenzó a hervir, ya se ha reducido un poco el agua. Antes de incorporar el arroz, quiero probar el gusto. Si es necesario, rectificamos con sal. Necesita un poquito de sal. Recuerden que cuando agreguemos el arroz va a absorber la sal. Media cucharada de sal que esparciremos. Y también aprovecho en agregarle una pastillita de chile jalapeño molido. A mí porque me encanta el toque picante. Si a ustedes no les gusta, no lo agreguen. Es opcional. Si les gusta lo picante, pueden utilizar salsita picante. O si no, picar un chile jalapeño o serrano. Fíjense cómo preparar esto. Esto fue un tip que me enseñó una amiga mía, Beatriz. El lugar de Beatriz es su portal. Ella muele los chiles con todo y semilla y venas. Y los vierte en recipientes para hacer hielos y se forman estos cubitos vean ustedes qué bonito ahí se va a deshacer eso y en este momento voy a incorporar el arroz vamos a distribuir esperaré unos 5 a 10 minutos que comience a hervir en este caso no voy a tapar me interesa que a fuego alto comience a hervir Fíjense, pasaron unos minutos y esto ya comenzó a hervir, así que bajamos la flama y voy a cubrir parcialmente la olla y dejo que se consuma el líquido. Bueno, antes de que se consuma totalmente, voy a agregar los vegetales, las habichuelas y el apio picado. Fíjense, ya transcurrieron como 5 minutos aproximadamente después de que comenzó a hervir y vean cómo se ha expandido el arroz. Aquí aprovecho en agregarle las habichuelas, conocidas también como ejotes, frijolitos verdes, judías y también los tallos de apio que he picado. Voy a esparcir un poquito de las hojas de apio que piqué el resto va a ser para decoración ahorita no quiero mover en exceso este guiso porque si no entonces se me va a batir el arroz solo voy a hacer un movimiento así suave para que se bajen los vegetales cubro con la tapa pueden ustedes agregar los vegetales al mismo tiempo que el arroz pero les va a ocurrir que se van a cocinar en exceso, por eso mejor dejar que se cocine, que se consuma un poco del agua y minutos después incorporan los vegetales. Transcurrieron aproximadamente 10 a 15 minutos, pero más que tiempo siempre básense ustedes en observación. Entonces vamos a apagar la estufa, hay que tapar para que el vapor que hay adentro termine de cocinar aquello que todavía no se ha cocinado, como por ejemplo las habichuelas o el apio. Quiero presentarles cómo quedó ya nuestro arroz guisado. Fíjense ustedes el contraste de colores. Vamos a, a decorar con un poquito de hojas de apio picado y luego vamos a emplatar. Siendo generosos o abundantes tanto en la carne como en el arroz, teniendo cuidado porque si observan todavía está caliente, el arroz puede batirse si se mueve en exceso. Vamos a probar el gusto de esta preparación. Fíjense ustedes, el arroz suelto, eh, impregnado también de la grasa que desprendió el cerdo. Vean ustedes los colores, los colores verde y rojo. Y me encanta ver ese contraste. Yo voy a probar un poquito de este cerdito, así que con su permiso alguien tiene que sacrificarse. Mmm, mmm, está cheque. Miren, buen punto de sal. El arroz se ablandó. Está delicioso, tienen que hacerlo con su familia y van a ver que les va a encantar. Y bien que les ha parecido esta receta, tiene cierta similitud con la paella española, pero este es un estilo más tropicalizado a la costumbre hondureña o de América Latina. Les invito a suscribirse a mi canal, a regalarme un like, a activar la campana de notificaciones. Que tengan excelente día.